ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காடை கொஞ்சம் மற்றும் கோழி கொஞ்சம் பொறுக்க வைக்கிற இன்கிபேட்டர் மிஷினை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மிஷின் வந்து சைனாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட ப்ரைஸ் என்ன இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன இதை நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மிஷினை நம்ம வந்து இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க சேர்ந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதுதான் அந்த மிஷின் இது வந்து நம்ம அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம லோக்கலில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் நமக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல ஸோ நம்ம வந்து அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஒரு ரெண்டாயிரம் கடை குஞ்சி பொறுக்கி வைக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு மிஷின் செய்யணும் அப்படின்னா தேவைப்படுது அப்படின்னா அதை நம்ம வெளியில் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அந்த ரேஞ்சுக்கு வருது ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம வந்து நல்லா பக்காவாக ஒரு மிஷின் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு நண்பர் வந்து விரும்பி கேட்டிருந்தார் இந்த காடை கொஞ்சம் பொறுக்கி வைக்கிற மிஷின் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அதே டைமில் நமக்கு இன்னொரு நண்பர் என்ன ஒன்று செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார் ஸோ நம்ம வந்து அவருக்கு எப்படி செஞ்சு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோ எடுத்து போட்டுகிட்ருக்கோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு தான் இந்த பார்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பொருளாக வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம வந்து மிஷினை வந்து செஞ்சு முடிச்சுருவோம் அதுவும் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம கூட இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து வர்ற வீடியோவில் இதை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம செய்கிற மிஷின் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் கொஞ்சம் பொறுக்கி வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாலாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்ருக்கோம் இன்னும் வருங்காலத்தில் நம்ம வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி பொறுக்கி வைக்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம சப்ளை பண்ணுற மாதிரியே நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பண்ணையில் வந்து இப்போ வந்து ஐநூறு காடை காய் கடைகள் வச்சுருக்கோம் இதுலேருந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அது அப்ராக்சிமேட்டாக நமக்கு வந்து ஒரு நானூறு முட்டை வந்து டெய்லி நமக்கு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து நாங்கள் அது வந்து சாப்பிட்றது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பொறுக்கி வைக்கலை இன்னும் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் வீக் வந்து முட்டை போட ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ வருங்காலத்தில் நம்ம வந்து பெரிய மிஷின் செய்யலாம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம கூட இருந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து எப்படி செய்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து எக்ஸ் எம் எயிட்டின் மாடல் மிஷின் ஒரு ரெண்டாயிரம் கொஞ்சம் பொறுக்கி வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மிஷின் வந்து போதுமானது இதுக்கு முன்னால் உள்ள மிஷின்லாம் இதே மாடலில் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா பெரிய சைஸில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ரொம்ப சுருக்கி சின்ன சைஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து ஒரு சிங்கிள் போர்டு மிஷின் தான் இதே நீங்கள் டூயல் போர்டு மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கொஞ்சம் பொறுக்கி வைக்க முடியும் இது வந்து நமக்கு ரெண்டாயிரம் கொஞ்சம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டாந்துருக்கோம் இது வந்து மேனுவல் இந்த மேனுவலுக்கு பின்னால் ஒரு சின்ன படம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து இது வந்து ஹியூமிடிட்டி சென்சார் எடுக்கும் வெளியே இது வந்து ஹியூமிடிட்டி சென்சார் அதில் வந்து ஒரு சின்ன நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஹோல் வந்து நம்ம நமக்கு எந்த இடத்துல அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஸ்க்ரூ போட்டு நம்ம பாக்ஸ்க்குள்ளே எங்கே நாளும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து மூணு டெர்மினல் கொடுத்துருக்காங்க ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இந்த மிஷினில் பேக் சைடு வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஹீட்டிங் சென்சார் இந்த சென்சார் வந்து நமக்கு வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சென்சார் வந்து அதே மாதிரி மிஷினில் பேக் சைடு வந்து ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ரெண்டே ரெண்டு ஒயர் தான் இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியலாகவே இருக்குது ரெண்டு கேபிளுமே ப்ராப்ளமே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியலாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இதோட காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம்தான் கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற மிஷினில் கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட காஸ்ட் கொஞ்சம் அதிகம்தான் ஆனால் நல்லா இருக்குது குவாலிட்டியாக இருக்குது இதுதான் அந்த மிஷின் நீங்கள் இதுக்கு முன்னால் இப்போ யூஸ் பண்ண பழைய மிஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இதுக்கு ரெண்டு படங்க இருக்கும் இதோட பெரிய சைஸாக இருக்கும் இப்போ வந்து அதை சிம்பிளாக்கி சுருக்கி சின்ன போர்ட்லேயே சிங்கிள் போர்ட்லேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் நாலு பட்டன் இருக்குது அது போக ஏழு இண்டிகேட்டர் இருக்குது நாலு டிஸ்பிளே இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் டெம்பரேச்சர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அதிகபட்ச வேல்யூவும் குறைஞ்சபட்ச வேல்யூவும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதிகபட்ச வேல்ய
அப்புறம் ஹீட்னு சொல்லி லாஸ்ட்டில் ரெண்டாக இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் அது வந்து எதுக்குன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை தான் ஹீட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துக்கலாம் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கோ அல்லது நம்ம லைட்டு லைட்டுக்கோ நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பல்ப் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் ஹீட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் இந்த மேனுவலில் பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே கொடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம எப்படி கொடுக்கலாங்கிறத நம்ம பின்னொரு வீடியோங்களில் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அதாவது பதிமூணு பதினாலுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குறது ஸோ இதில் வந்து நாலு டிஸ்பிளே இருக்கு இருக்குது மிஷின் பார்க்க லுக்காக இருக்குது இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸ் ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸில் தந்தாப்பில் கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ் இதில் வந்து மிஷின்லேயே சைடில் லாக் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க அப்படி புஷ் பட்டன் லாக் மாதிரி தான் அந்த லாக்கை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அந்த மிஷினை உள்ள துணிச்சு வரும்னு உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கு லாக் ஆகிடும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்லலாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா அந்த ஆம்பிஃபையர்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கார் செட் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து எப்படினா ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா உள்ளே போய் லாக் ஆகிக்கணும் அதே டைப் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளாக இருக்குது உள்ளே வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்கும் எலமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெல் வால்ட்டு மிஷின்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா ஏதாவது ஃபால்ட் ஆயிரும் ஸோ இதில் வந்து அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே டூ டுவெண்ட்டி வால்ட்டு தான் அவுட் புட்டு உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டி வால்ட்டு தான் நீங்கள் எல்லாமே டூ டுவெண்ட்டி வால்ட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது இன்கேஸ் ஒரு ஹீட்டிங் எலமெண்ட் உள்ளது சார் லைன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க அடிஷ்னலாக அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம அதுக்கு மேலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தனியாக ரிலே யூஸ் பண்ணி அது ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த ரிலே சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணி நம்ம எத்தனை பல்ப் போயிருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மிஷினை நம்ம சிம்பிளாகவே வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ பல்ப் வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணாலும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது தனியாக ரிலே சர்க்கியூட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இது பண்ணிக்கலாம் ரிலே சர்க்கியூட்டும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லாம் ஆகாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிம்பிள் சர்க்கியூட் தான் இது பார்த்திங்கன்னா இதான் அந்த மிஷினோட அவுட் லுக் இதில் ரெண்டே ப்ராப் ரெண்டே பொருள் தான் கூட அனுப்பியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஹியூமிடிட்டி சென்சார் இன்னொன்று வந்து ஹீட்டிங் சென்சார் இது ரெண்டு பொருள் தான் கூட அனுப்பியிருக்காங்க அப்புறம் ஒரு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இப்போ இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஆன் ஆகுதுன்னு காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஆன் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ரெண்டு சென்சாரும் பவர் சப்ளை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் வேறு எந்த ஒரு எலமெண்ட்டுமே நம்மளை ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து சுவிட் ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு நாலு டிஸ்பிளே லைட் எரியும் அதில் வந்து ஏழு இண்டிகேட்டர் லைட்ஸும் இருக்கும் அதில் வந்து அலாரம் மட்டும் லைட் எரியும் இதில் நாலு பட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு பட்டன்ஸும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளோட வேல்யூ நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீன் காட்டுது பார்த்திங்களா அது வந்து ஹீட்டிங் சென்சரோட வேல்யூ அதாவது கரண்டாக இருக்க டெம்பரேச்சரோட வேல்யூ செவன்ட்டி த்ரீன்னு காட்டுறது வந்து உங்களுக்கு ஹியூமிடிட்டி வேல்யூ இப்போ நம்ம ஹியூமிடிட்டி சென்சரை வாயில் வச்சு ஊதும்போது அந்த வாயிலோட ஈரப்பதத்தை வந்து அப்போ அதோட வேல்யூ வந்து கூடும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து செவன்ட்டி த்ரீலேருந்து நமக்கு வந்து நைன்ட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இதான் வந்து இப்படி தான் வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகுது இதில் வந்து நாலு பட்டன் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது செட் பட்டன் இந்த செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளோட நம்ம ஹியூமிடிட்டி டெம்பரேச்சர் வேல்யூ வந்து செட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா டீட்டின் கட்டுறது பார்த்திங்களா அது வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் கீழே இந்த பட்டனு கீழே வந்து ரெண்டு ஆரோ பட்டன் இருக்கும் அப் ஆரோ டவுன் ஆரோ இந்த அப் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூஸ் வந்து கூடும் டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் வந்து குறையும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹீட்டை வந்து ஹீட் நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் நம்ம கரண்ட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகேங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்து செட் ஆகிரும் அடுத்து வந்து செட் பண்ண திரும்ப அமுக்கும்போது ஹெச்ஹெச் காட்டும் இது வந்து நம்ம ஹியூமிடிட்டி சென்சரோட வேல்யூ கூட்டி குறைக்கிறது இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து அப் ஆரோ டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணி நம்மளோட வேல்யூ வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுவும் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேலையும் நமக்கு செட் ஆயிரும் இந்த